യേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് വാക്കുകളും നിശ്വാസവും മത്തായി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളും നിശ്വാസവും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് പിന്നെയും മത്തായി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് നിറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുവോ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നുവോ അതാണ് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അവിടുത്തെ നിശ്വാസവും സർവ്വസൃഷ്ടികളുടെയും അസ്തിത്വത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും ഉത്ഭവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസവും ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പുറപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ വചനവും അവിടുത്തെ നിശ്വാസവും എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വചനത്തെയും തൻ്റെ നിശ്വാസത്തെയും നമ്മിലേക്ക് അയക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവ് തൻ്റെ വചനത്തെ അയക്കുമ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൂടെ അയക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വചനത്തെയും നിശ്വാസത്തെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും വരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്താണ് അയക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വചനം നിറഞ്ഞിട്ടാണോ എല്ലാ വചന പ്രഘോഷകരും വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വചനം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവചനം തന്നെയായ യേശു വചനം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം ഇല്ലാത്ത പിശാജും വചനം പറഞ്ഞു പ്രലോഭകൻ വചനം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവസാനം എന്തുണ്ടായി ഈ പിശാജിന് യേശുവിനെ വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിശാജിന് വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷയിൽ അവസാനത്തേത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് പ്രലോഭനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ പിശാജ് അവസാനിപ്പിച്ച് വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിറയ്ക്കണം നിറയ്ക്കണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നാണ് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടി പോയി പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവവചനം പ്രഘോഷിച്ചത് ഹൃദയത്തിൽ വചനം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഉറപ്പുവരുത്തണം വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദൈവവചനമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് ദൈവവചനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല നിലത്ത് വീഴണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഉപമ എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തും നല്ലതായിരിക്കണം നിലവും നന്ന നല്ലതായിരിക്കണം വിത്ത് നല്ല വിത്ത് നല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണം എന്നിട്ട് അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് 
നല്ല നിലമായ നല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫലം മുപ്പത് മേനയും അറുപത് മേനയും നൂറ് മേനയൊക്കെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ കളകളുടെ ഉപമ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കളകളുടെ ഉപമയിൽ മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ് ദൈവവചനമായ യേശുവാണ് നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഉപമയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ട വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പിശാജാണ് പിശാജിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനും ദുഷ്ടതയാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് ആ ദുഷ്ടത വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ കേൾക്കണം വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം ദൈവവചനം നമ്മൾ കേൾക്കണം ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുന്ന ദൈവവചനവും നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കണം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ നിറയുവാൻ ഇടവരട്ടെ റോമ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആത്മാവിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാം വചനം സത്യമാണ് ആ സത്യമായ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വാക്കുകൾ നല്ല വചനങ്ങൾ പുറപ്പെടും വ്യർത്ഥ വാക്ക് പുറപ്പെടില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നിൽ നിറയണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അധരം നല്ല വാക്കുകൾ സത്യവാക്കുകൾ സംസാരിക്കട്ടെ ആ നല്ല വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കട്ടെ അങ്ങനെ നന്മയും സത്യവും ഈ ലോകം മുഴുവനും പരക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമെല്ലാം അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നന്മ പുറപ്പെടുവട്ടെ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നെയും ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഓ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനവും അങ്ങയുടെ ആത്മാവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ആമേൻ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറയുവാൻ ഇടവരട്ടെ ആമേൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ